no es lo mateis saber de traducir cosas que tú ya sabes que traducir paraulas no vas para tú. Cuando tú sabes que hoy a las 5 queda acompañar a algú, estás más nerviosa y te preparas porque si has dado al medio sabrás que habrás de traducirle cosas que es de diga al medio. Si has dado al ayuntamiento y sabes el tema en concreto, has de prepararte a perder las palabras adecuadas. Cuando vas al el ayuntamiento, el banco, sí, sense una mica de presión porque son palabras como concretas y, y traducirlas malamente, potser, eh, pues afectará a los documentos y todo eso de la persona. Son cosas para adultas, potser, ¿no? Porque yo estoy al instituto y yo el que tengo es un libro catalán o un libro de, de matemáticas, pero un libro de renda o de, de estas cosas, donde no ho sé. Cuando hay palabras muy difíciles, en aquel momento todo pasa muy rápido. Porque tú estás allá y no sabes qué decirle y te están dando en que tú lo intentes y lo intentas, pero en aquel momento todo pasa muy rápido y todo es muy estresante. A veces traducía, porque yo no soy traductora profesional, o sea, a veces traducí, le traducía a la señora algo y quizás ella se quedaba con la duda, pero como yo ni yo he entendido perfectamente lo que ha dicho la, la, la doctora, pues es como. era un poquito difícil. Para aulas small con técnicas palabras de malaltías muy técnicas, pues me ha pasado que uf, me ha faltado eh, lenguaje. Cuando son palabras muy difíciles y hago situaciones en las que le he dicho que no sé, y a de ella, donc, es que no puede ser, te sentas y has de hablar bien el idioma, y ahora que fem, y ahora que fem, y tú no podías darle solución, porque si no sé, no, no, no sé. Siempre digo que las personas que emigran a un otro país, cuando y tornan a, a su país de origen, no, no puedan hablar a sus familias porque no, no saben el idioma, porque sus padres no le han enseñado. A la misma edad, he de saber ver el idioma y he de conocer a mis orígenes. Y en aquel momento, te enfadas mucho, porque a sobre que tú le estás ayudando, él te sabía que tú has de saber el idioma, pero es difícil portar todos todo aquellos idiomas. Sí, me ha pasado lo de de equivocarme, ¿no? De decir, ostras, eso no lo he explicado muy bien. A un nombre bucat. Lo, lo pichó es aquel. Sí, que, que no, no sabía qué hacer y digo, ostras, ahora es el meu problema, ¿no? Porque yo estoy allá al mig y he sigut yo qui lo ha dicho, ¿no? Y a mí es a un advocat que me em podría decir lo que sé cosas, ¿no? Lo que vas a hacer es trucar al advocat y se ha podido arreglar. Pero sí, son cosas que pasan cuando me em pongo muy nerviosa y digo. El, el no entender una palabra muy técnica o cuando me dice, pues, tiene esto, los tecnicismos estos exactos como para, para, para describir una, una enfermedad, entonces es como, ¿cómo le digo esta palabra yo en árabe? Y al no saberlo exactamente, cómo se dice literalmente en mi idioma, siempre me quedaba, hoy si le hubiera dicho esto, quizás ella lo hubiera entendido mejor. En Mandinka y en paraulas que que no, que no existe ya, que se que es barrilla a el francés. Por ejemplo, la palabra examen, si yo le digo a una persona que normalmente en el Senegal es para el francés como la lengua oficial a las escuelas, él mantendrá. Pero si esta me escapa a Pobla, si yo le digo examen, has de definir. Muchas vagadas es eso. No estás traduciendo básicamente, estás definiendo al que tú vas a decir.